Bienvenidos a nuestro video homilía para hoy, domingo 28 de abril de 2024. Estamos en la quinta doménica de Pascua de Resurrección. Seguimos orando por aquellos que están enfermos, especialmente por el rey Carlos III, por Giselle Buchanan, Olivia Chavarro y Néstor Monge. También por aquellos que están en necesidad por el pueblo de Gaza, Ucrania y Haití. Y por aquellos que están de duelo, las familias de Carlos Cisterna, Sergio Arevalo y Misael Vidal, tres carabineros asesinados el día de ayer en Chile. También oramos por aquellos que están celebrando sus cumpleaños esta semana, Mario Gómez, Angélica Martínez, Carlos Villanueva, Marcelo François, Danet Guiñez, Carmen Yáñez y Claudio Alcázar. Felicidades para todos ustedes. El Evangelio de hoy nos llega a través de San Juan capítulo 15, versos del 1 al 8, y es la narrativa cuando Jesús dice, yo soy la verdadera viña. Y es aquí que fraccionaremos este pasaje en tres partes. La primera es, ¿qué es la viña? Segundo, ¿qué significa la poda? Y tercero, ¿qué es ser productivo? Comencemos con la viña, que es una palabra muy atractiva que está asociada con fiesta y diversión. Pero en el Antiguo Testamento la viña era símbolo de estatus, de inversión, de riqueza. Y desde entonces hasta el día de hoy nada ha cambiado. Pero en el Nuevo Testamento el foco está más que nada en la fruta, la uva de esta viña, que es símbolo de vida. Recordemos... Este pasaje es una parábola para explicar qué es el reino de Dios, que nos indica que somos y estamos en completa dependencia de Dios, que es el tronco de esta viña. Es fascinante ver cómo esta parábola funciona porque es, resulta familiar y es muy fácil de entender para aquellos que escuchaban a Jesucristo. Recordemos que Jesucristo fue un sommelier cuando en su primer milagro público en la zona de Canaá transforma el agua en el mejor vino. La segunda palabra es la poda. La poda no es un castigo para un creyente, al contrario, es una recompensa. ¿Por qué? porque una poda espiritual resalta el crecimiento espiritual y que remueve todo tipo de hojarascas y cualquier tipo de adición que inhibe, inhibe el crecimiento espiritual. Y esto es válido para el área del espíritu, el alma y el cuerpo de nuestras vidas. En esta parábola, la poda está en el contexto que nos permite producir abundantemente frutos. Dios está podando constantemente a su iglesia y esto también nos permite cambiar las prioridades para conectar de una manera saludable con Dios, nuestro prójimo y nosotros mismos. Como decíamos, Dios Poda a su iglesia significa a ti y a mí, para sacar todo lo que no es necesario, ramas secas, hojas que quedaron allí de la temporada pasada y que no produce, que tiene que irse. ¿Por qué? Porque toma espacio y absorbe nutrientes que el árbol necesita. La poda es un arte para mantener el balance. Pero no confundamos con el bonsai, que es una técnica que restringe el crecimiento de un árbol, transformándolo en una miniatura. Entonces pensemos cuando en nuestras vidas nos rodean personas bonsai que desean minimizarnos. Y tercero, ser fructífero, como en la vida humana. Esto es nos representa, nos muestra nuestra existencia. 
representa fertilidad, vitalidad, juventud, abundancia, todos grandes indicadores de una vida saludable. Y ser fructífero es un mandato. En la industria vitivinícola es muy importante una sigla que es DOC, Dominio de con Origen Controlado, que nos permite determinar qué tipo de uva es la que produce un tipo específico de vino. Puede ser un Cabernet Sauvignon, un Carmener Merlot, Chardonnay, etc. Sí, los expertos pueden identificar cada tipo de uva por cada tipo de vino. Un sommelier espiritual también puede identificar nuestras uvas espirituales, nuestra producción, nuestros frutos, y ellos son llamados frutos del espíritu, que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fidelidad, la gentileza y el control propio. ¿Cuál es o cuál es tu DOC, denomination de origen controlado? Recordemos, el dueño de la viña también es un gran sommelier y nos puede identificar por nuestros frutos. Pensemos sobre esto. Amén. Que tengan un bendecido día y una buena semana. Nos vemos el próximo domingo. Adiós.